Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimado público. Pues ya estamos de regreso aquí en el canal de Contrapeso, de, bueno, en el canal de Iber Alejandro con Contrapeso Digital. Estamos trabajando muy duro para llevarles información. Recuerde que estamos trabajando en conjunto eh, con Iber, con Don Albino, con mi estimado Nefta, este, con todos ellos para poderles llevar información de primera mano. Y pues bueno, bienvenidos a una transmisión más desde el baño de mi casa, porque pues ya les voy a decir, les voy a aceptar eso de que estoy transmitiendo desde el baño de mi casa, porque pues bueno, eso es para los hates, para hacerles su día, para que no este su día no se les haga tan pesado en la cuarentena desde su casa, ¿no? Porque imagínense que yo tuviera pues este pues acá atrás hubiera yo puesto unos libros como aquel que dice mire usted le informo que mire le digo no que ya de por sí ya había dicho que íbamos a entrar a la fase 3 y nunca entramos entonces la verdad es que creo que hay gente que le gusta que se le vea bonito así con una biblioteca acá atrás y, y les mientan eso es lo que le gusta a veces a dos que tres este eh, se puede decir ahí este pues no les quiero decir fachos porque pues fachos son los que los machuchones los que tienen ellos son aspiracionistas son guanabís pero bueno eh, entrando de lleno un poco al tema de la mañanera mi estimado Iber pues fíjate que este el día de hoy dio a conocer varias cosas el presidente Andrés Manuel López Obrador una de ellas fue que le estuvieron insistiendo Precisamente lo que ahorita vamos a hablar nosotros sobre este tema, de que ya están investigando las cuentas de Peña Nieto. Y él dijo, no, yo no puedo decir que no hay una investigación, déjenme le, le platico a nuestro estimado público por qué le está diciendo eso, porque él es el presidente de la república. Y si él como presidente de la república dice, sí, estamos investigando a Peña Nieto, Toda la gente va a decir, ay, es un perse bueno, no toda la gente, los odiadores del presidente Andrés Manuel López Obrador van a decir, ay, es un dictador, ya vieron cómo sí está por una este, causa que quiere venganza y bla, bla, bla. ¿no? Recuerden que él no es fiscal de general de la República, él no es director de la UIF, él no es Ministerio Público, él no es juez, él es el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y precisamente para hablar de este tema, mi estimado Iber, pues el día de hoy se da a conocer una excelente noticia por parte del director de la UIF, entiendan que el director de la UIF es independiente, el doctor Santiago Nieto, director de la unidad de inteligencia financiera, es independiente, pues el día de hoy dan a conocer que ya están rastreando las cuentas de Peña Nieto y sus cuatro hijos en 50 bancos, la Secretaría de la Función Pública, que es la, la eh, doc, la licenciada Irma Arendira Sandoval solicita a la Comisión Nacional Bancaria de Valores su información financiera, la de sus hijos y la de Angélica Rivera. El director de la UIF, Santiago Nieto, requiere datos de Luis Enrique Miranda, ex titular de Cedesol y de su esposa. El gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó rastrear en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administración el expresidente Enrique Peña Nieto y sus familiares más cercanos. De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores toda la información financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, créditos o casas de manera detallada del actual diputado federal del PRI, Luis Enrique Miranda, quien fuera secretario de Desarrollo Social de Peña Nieto y de su esposa Alma Laura Sal daña Farach. Bueno, les voy a decir, porque ahorita de nuestro público van a decir, ay, están investigando un diputado, no le pueden hacer nada. Recuerden que el mandato del diputado Luis Enrique Miranda Nava termina el año que viene, en el 2021. Entonces se le acabó su fuero y van a ir para el bote. Eh, continuando con la, con la nota, en un primer oficio del cual posee una copia el periódico que estamos tomando como fuente, que es el Universal, la Secretaría de la Función Pública solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una revisión de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Peña Nieto y dicha instrucción se extiende a su ex esposa Angélica Rivera Hurtado, 
que bueno, hasta en el apellido lleva lo de Hurtado, ¿no? Y a sus hijos, Paulina, Paulina Peña Pretelini, Nicole Peña Pretelini, Alejandro, Alejandro Peña Pretelini y Diego Alejandro, que es un hijo menor de edad del expresidente Prista. Aquí, por ser hijo menor de edad, no podría ser investigado, pero los tres primeros sí, porque ya son mayores de edad. La, solici la solicitud de información la envió a la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, a Sandro García Rojas Castillo, quien es vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos y fue recibida el pasado 14 de abril. En ella detalla que se realiza una investigación en materia de evolución patrimonial en contra del expresidente. En la petición aparecen al menos 50 instituciones bancarias en donde pro podría haber cuentas de Peña Nieto y sus familiares como Banca Firme, Banco del Bajío, ABC Capital Banco, City Banamet, Santander, HCBC, Banco Fiel, Bank of China México, Bank of America México, American Express Bank México, Banco Azteca, BBVA o Bancomer México y Banco Multiva, entre otras. La función pública solicitó permitir el acceso a información de cuentas de cheques, ahorros, depósitos bancarios, créditos y cualquier otro tipo de operaciones bancarias del 1 de diciembre del 2012, cuando asumió el poder Peña Nieto el 30 de noviembre del 2018 cuando finalizó su sexenio. El oficio también pide una revisión en casas de cambio, entidades de ahorro y demás relativas en las que figuren con el carácter de titular autorizado y o beneficiario de Peña Nieto, Angélica Rivera, Paulina Peña, Nicole Peña, Alejandro Peña y Diego Alejandro Peña. Después de este rastreo, la función pública solicita, solicita perdón, que se le proporcione copia certificada de la documentación relativa a estados de cuentas, expedientes de apertura en donde se incluyan los contratos de registros de firmas, documentación proporcionada para la apertura y modificaciones realizadas al expediente específico, expedientes tomados con motivo de contratos de créditos hipotecarios, créditos de automóvil, eh, créditos personales y créditos de consumo, así como información relativa a la fecha de otorgamiento, monto original, plazo y saldo a la fecha. Eh, se consultó a la función pública sobre la autenticidad del documento y un vocero de la institución respondió que en cualquier investigación por cuidado del debido proceso se complica dar información o comentarios en un sentido u otro. Es por eso que el día de hoy el presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera él no pudo confirmar nada porque recuerden que no pueden violar el debido proceso. Entonces sí está confirmado que se está investigando toda la familia de Peña Nieto, pero dejen hacer su trabajo a la secretaria de la Función Pública, que es Irma Arendira Sandoval, al director de la UIF, que es Santiago Nieto, y al fiscal general de la República, que es Alejandro Gersmanero. Entre los tres le van a encontrar ahí sus cuentitas a... a bueno, ya se las han de haber encontrado, nada más están confirmando a ver cuánto es el monto para que pues de una vez se tengan que ir a donde se tengan que ir a bailar el movimiento naranja, ¿no? Eh, uniformados de, de naranja. Pero pues bueno, también tenemos otra excelente noticia pasando de un tema a otro tema sobre la misma corrupción, pero dirigida hacia, hacia, hacia Santiago Nieto, que es el director de la UIF. Pues recuerden, eh, mi estimado público, que Santiago Nieto no descansa. Ni porque ahorita está la pandemia del coronavirus, ni porque eh, está el conflicto del petróleo entre... Bueno, que ya ahorita ya se destrabó, pero to, todos esos conflictos que había, el, los opositores han de haber dicho, ay, ahorita no nos va a investigar Santiago. No, pues se la pellizcaron, porque Santiago Nieto va con todo. Y pues bueno, déjenme darle otra eh, excelente noticia, estimado público, porque investiga Santiago Nieto el robo de insumos médicos en el IMSS y en el ISTE. Pues buenas noticias, estimado público, porque Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto dio a conocer que se está realizando una investigación por el robo de insumos médicos que se han detectado en el interior del INSS e ISTE, porque ya ve que luego hay médicos, entre comillas, que le andan hablando a pues a Eugenio de Herbez, a Talí, al Chicharito, para que den a conocer los casos, cuando, pues cuando le hablaron los médicos que sabían que había más de 650 hospitales sin concluir y nunca dijeron nada, verdad que eso también es ser cómplice, pero pues bueno, el director Santiago Nieto debido al robo hormiga en las bodegas de las unidades de salud, Santiago Nieto dijo que Soé Robledo le ha informado de los hechos y se han empezado las investigaciones, Soé Robledo es el director del IMSS, 
Tenemos un problema de robo de hormiga porque Sue Robledo, el director del IMSS, lo ha hecho de nuestro conocimiento y se han hecho investigaciones por casos en donde desde las propias bodegas del IMSS o del ISTE se empiezan a llevar material. Esto es algo que se tiene que compartir evidentemente porque lo que necesitamos en este momento es un mayor nivel de solidaridad en la sociedad y evitar este tipo de prácticas. En una reunión virtual a través de Facebook Like con diputados del PT, Santiago Nieto informó que Zoé Robledo denunció actos de corrupción al interior de las bodegas del instituto por presuntos robos del material que se tiene para atender la pandemia del nuevo coronavirus. Además dijo que la UIF supervisa la adjudicación de contratos del IMSS, del ISTE y del INSABI a fin de evitar actos de corrupción por parte del sector público. Y eso no es todo. Santiago Nieto Castillo indicó que también ya hay investigaciones en el sector privado, pues hay algunas empresas que elevaron los precios de manera injustificada. También hay un correlativo que es la corrupción en el sector privado, que puede ser desde acumulación de bienes hasta subir los precios, acaparar los productos a fin de hacerlos más caros y entonces generar una situación de golpe al gobierno para que tenga la obligación de adquirirlos a un valor mucho mayor que el que tendrían en el mercado. Pues bueno, no olvidemos que ahorita hay muchos agoreros del desastre que quieren, con ya se les dio un periodicazo en el hocico como al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ya, les, ya le demostraron que las pruebas rápidas no, no son una prueba contundente de que vas a salvar a la gente, eh, pero él sigue fregando, eh, sigue fregando Enrique Alfaro, ya se calmó Jaime Bonilla, el de Baja California, porque le, le dijeron, a ver, vamos a ir a hacer recorridos a las bodegas del IMSS y del ISTE y donde no estén los insumos, nosotros asumimos las responsabilidades, pero si sí están, el de la responsabilidad es usted, gobernador Jaime Bonilla, y mira, se calmó, porque misteriosamente aparecieron todos los insumos en las bodegas del IMSS y del ISTE allá en Baja California, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que se le quiere hacer un golpe blando al presidente a través de que dicen que hay una falta de insumos, pero parece ser que Javier Lozazno, el rebuznarán, el tumbaburro, la glodejo, to, toda esa jauría este, de, de, corrupt, de corruptos, de que gente que no sirven para nada en el país, que quieren ver destrozado un país, parece que no entienden que esta pandemia fue a nivel mundial y ningún país, ningún país estaba preparado para esto. A mí díganme ustedes qué país era el que uh, agarró y tenía todos los insumos y no ha estado contaminado. y todo. Italia es un país europeo y vean cómo estuvo o cómo está. Estados Unidos que se supone que tiene mejor economía que nosotros no pueden parar la pandemia. Les voy a poner un ejemplo porque estuve leyendo hoy un artículo muy bueno. Ustedes han escuchado de Vietnam, ¿no? de cómo los atacó Estados Unidos y aún así se defendieron ellos y se levantaron. Pues bueno, Vietnam ahorita tiene los mismos, se puede decir, la misma táctica que tiene México. ¿Y qué creen? Que ellos están controlando la pandemia y siendo uno de los países asiáticos más pobres, ¿eh? Vietnam. Y están controlando la pandemia como lo está haciendo México. Nosotros ahí vamos, ahí vamos. Pero, oye, parece ser que vivían en una burbuja estos este, agoreros del desastre, porque ahora resulta que estábamos bien cuando estábamos peor, ¿no? Pero, pues bueno, mi estimado público, estas fueron las dos grandes notas del día, donde Santiago Nieto, pues, nos confirma que van por la familia de Peña Nieto y van por todos los que han robado en el IMSS y en el ISTE. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal de contrapeso, bueno, de Iber Alejandro y contrapeso digital con su servidor Ramón Flores, por favor les pido que activen su campanita, le den like, suscríbanse al canal, muchísimas gracias por vernos y por favor no se olviden de apoyarnos con sus donativos a través del super chat o a través del de número de cuenta que va a estar apareciendo aquí en el cintillo de la cuenta que nosotros manejamos para poder seguirles llevando información de primera mano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, les reportó su servidor Ramón Flores para Iber Alejandro y Contrapeso Digital. Por favor suscríbanse, activen la campanita, denle like y compartan el video. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego.